Ben Ahmet Türker, Çorba 30 Nosun Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda kurucu üyelerden biriyim. Çorba 30 Nosun hikayesi şöyle başlıyor. Şu anda bizim de bir gönüllümüz olan bir abi arkadaşlarıyla bir evsizin önünden geçerken Eyüp bölgesinde bir çorba alıyor. Onu alırken bir 7-8 kişiye daha alıyorlar. Bunu 10-15 gün yapmaya çalışıyorlar. Bu şekilde başlıyor ve daha sonra tabii çok maliyetli bir iş. Her gün 8-10 tane bir restorandan, kafeden çorba alın. Bunu dağıtın. Bu çok maliyetli olduğu için. Evsizlik alanında da özellikle çalışan Beyoğlu'ndaki bir kuruma gelerek onu mutfağından çıkarmak istiyorlar. Ve bu şekilde hayata geçiyor. O mutfaktan hem o dernek şu an hala devam ediyor hem onun dışında birçok Farklı kurumlar ortaya çıkıyor. Çorbada tuzun olsun diye çağrılar yapılıyor. Bu yüzden de adı çorbada tuzun olsun diye kalıyor. Aslında bu hikaye hepimizin hayatlarında olan bir hikaye. Hepimiz ne kadar sıkıntılı bile olsak maddi olarak bir ihtiyaç sahibi gördüğünde bu bizim kendi kültürümüzde, kendi DNA'larımızda var. Yardım eli uzatıyoruz. 8 kişi kurucu üyeyiz ama bunun dışında aslında çok kolektif bir yapıyız. Özellikle çoğunluğu öğrencilerden ve gençlerden oluşan bir yapıyız. %99'u derneğin gönüllüdür. Evsizlik alanında köklü çözümler üretmek için bir araya geliyoruz. Kurulduğumuzdan beri de evsizlere gıda dağıtımı yapıyoruz. Temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kıyafet dağıtımlarında da bulunuyoruz ara ara. 5,5 senedir bir akşam bile aksatmadan biz sokağa indik. Çünkü bizim için yaptığımız bu temel insani yardımlar, mobil gıda bankacılığı evsizlere ve aynı şekilde diğer temel insani yardımlar aslında birer iletişim aracı ve çok kuvvetli bir iletişim aracı. Pandemiye kadar da ayda ortalama 3 evsizin topluma geri kazandırılmasını sağlıyorduk. Yani artık 3 evsiz sokakta yaşamıyordu. Kimlikleri yoksa kimlik çıkarttırıp aynı zamanda da sağlık hizmetlerine ulaşabiliyordu. Yani hastaneye gidip tedavilerini görebiliyorlardı. Sosyal hizmetlere ulaşabiliyorlardı. Psikolojik tedavi gören, travma tedavileri gören bu geri kazanım sürecindeki evsizler var. Bu noktada da özellikle büyük şehirden e, psikolojik destek konusunda bir işbirliği yapıyoruz beraber. Hiçbir beklentisi olmadan gönüllü katılımıyla evsizlik sorununu çözmek isteyen bir kitle olduğu için ister istemez bu enerjiye kapılıp bizler de devamlılığını sağlıyoruz. Günümüz dünyasında İstanbul gibi büyük bir şehir içinde hepimizin gönüllü katılımına önem vermesi ve bütün farklılıkları, bütün her şeyi görmezden gelip bir araya gelip kenetlenip çözüm üretmek için e, enerjisini ortaya koyması gerekiyor. Çok paramız olmasına gerek yok. Bazen çok zamanımız olmasına gerek yok. Hepimizin uzmanlığı olan yetenekleri var. Bazen o yetenekler, o uzmanlıklar bir saat bile ayırarak çok büyük şeylerin önünü açabiliyor. <gülüyor>